வந்து நம்ம வித்தியாச வித்தியாசமான ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப ரசித்து ருசித்து உண்ணக்கூடிய உணவு வந்து அம்மாவுடைய கையால் செஞ்சு தரக்கூடிய உணவு தாங்க அந்த உணவு எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குதோ அதே மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லான ரெசிபிஸ் தான் நம்மளுடைய உப்பு மிளகுமில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து புதன்கிழமை புதன்கிழமைனாலே நம்மளுடைய உப்பு மிளகுமில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெசிபிஸ் எல்லாமே வந்து நான் வெஜிடேரியன் தான் ஸோ உங்களுக்காக இன்னைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய நான் வெஜிடேரியன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் வெரைட்டிஸ் தான் அதாவது இறால் வச்சு தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து நல்ல ஒரு இந்தியன் ஸ்டைல் அதுவும் சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் இருந்தால் காரசாரமான இறால் தொக்கு தான் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இறால் தொக்கு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இறால் நூறு கிராம் வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு நான்கு பல் இஞ்சி சிறிதளவு தக்காளி ஒன்று மிளகாய் தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிக்க தேவையான அளவு கடுகு அரை தேக்கரண்டி சீரகம் சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு சோம்பு அரை தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு இறால் தொக்கு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ இறால் வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த இறால் வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் உடிச்சிருப்போம் இந்த உள்ள வந்து ஒரு பிளாக் கலர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் சம்டைம்ஸ் அது ரிமூவ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஏன்னா வெளியில் நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வரும்போது அது உள்ளே அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதெல்லாம் வந்து டாக்ஸிக் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர சேர நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து கெடுதி தான் அண்ட் இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து ஃபைன் சாப் வந்து பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அப்புறமா இதில் வந்து மிளகாய் தூளும் போட போகிறோம் ஆஸ் வெல் அஸ் மிளகு தூளும் போட போகிறோம் இஃப் இன் கேஸ் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாயோட சேர்த்தே வந்து மிளகு தனியா எல்லாம் சேர்த்து வந்து அவங்க அரைச்சி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க மிளகு தூளை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா இன்க்ரீன்ஸும் வந்து ரெடியா இருக்குது நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ வந்து பேன் வந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆயில் விட்டு தாளிப்புக்கு வந்து கடுகு சோம்பு சீரகம் பூண்டு அப்புறமா இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து தாளிக்க போகிறோம் அண்ட் இஞ்சி வந்து நீங்கள் குட்டி குட்டியாக போட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி குழந்தைங்கள்லாம் சொல்லும்போது கசக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து போட்டுருவாங்க அதுக்கு பதில் பேஸ்ட்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா அதனால அந்த கிரேவியோடு மிக்ஸ் ஆகிடும் அது எடுத்தும் போட மாட்டாங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஜா டைஜஷன் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து தேவையில்லாத பியூரிஃபை பிளட் பியூரிஃபை எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப நல்லது ஸோ கோல்ட் பித்தம் எல்லாத்துக்குமே ஸோ பேன் வந்து ஹீட் ஆகிருக்குது தாளிப்பு ஆஸ் வெல் அஸ் வெங்காயம் போட்டெல்லாம் நம்ம வந்து வதக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஈவன் இதை வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இதே சமயத்தில் ஹெல்தியும் கூட ஸோ ஆயில் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு அடங்கும் போது சீரகம் சோம்பு பூண்டு இதெல்லாம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் அடங்குது பூண்டு சும்மா அப்படி நசுக்கி போட்டாலும் சரி இல்லைனா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே சீரகம் அதோடு சேர்ந்து சோம்பு அண்ட் நான் வந்து பேஸ்ட்டாக போட போகிறேன் இஞ்சி அதனால் இப்போ போடலை வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் போடலாம் இப்போ போட்டால் ஒட்டிக்கும் அதனால் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதில் இஞ்சி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி ஒட்டிக்கும் அதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அது அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ரான் போட்டுட்டு ப்ரான்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணிலேயே இது வந்து நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இன்னும் வெங்காயம் லைட்டாக கொஞ்சம் வதங்கணும் அதுக்குள்ளே இன்றைக்கி சமையல் அறையில் என்ன டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றத பாருங்கள் இன்னைக்கும் நம்ம சமையலறை பகுதியில் முள்ளங்கி பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் நம்ம உடலுக்கு முழுக்க முழுக்க ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் முள்ளங்கியில இருக்கு குறிப்பா விட்டமின்கள் கனிம சத்துக்கள் நியூட்ரியன்கள் பைட்டோ நியூட்ரியன்கள் அதிக அளவுல இருக்கு முள்ளங்கியை வந்து வேக வச்சோ இல்ல பச்சையாவோ சாப்பிடறத காட்டிலும் நீங்க அதை ஜூஸ் வடிவில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது உடலுக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க ஸோ மேக்சிமம் வந்து முள்ளங்கி ஜூஸை வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது நீங்க குடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் முள்ளங்கியில இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கல்லீரல் மற்றும் இதுல நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகள் இருக்கும் இல்லையா அதை அழிக்கிறதுக்கான நொதிகளை இது உற்பத்தி பண்ணுது சோ முள்ளங்கிய அதிக அளவு உடல்ல சேர்த்துக்கும் போது உடல்ல எந்த நோய்களும் வராம தடுக்கலாம் சோ இதை நீங்க
congrats. All the best. Uniform edutha cha? School uniform dana. Enga vaangna enna? Mhm. Jay Chandran la da vaanganum. Ye? Varsha fulla podrudhu. First quality a irukanum. Appro? Kammi velaila kedaikum. Appro? Over purchase ku niche gift undu. Appro? Appro? Hm? Appro? Attractive school bag free. Huh? Then branded school shoes. All of them thirty percent discount. School uniform gada ka school bag free. School shoe gada ka thirty percent discount. Jaya Chandran Textiles fantastic. Pally karanai and Ranganathan Thiru. School uniform la all of them are good. Nall la wear good. Pen ma yendri mani da millai. Aam. Pen ni am pesu vom. Tani tu vam vai na vungal yen na vom kar tum padi ko sahiya kina indra po. Kudi vure yadu vom nam pen me da yen. வைஷ்ணவிக்கு <laughs> மற்றும் <laughs> <laughs> யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்றி இணைந்திருப்போம் மனதிலுடன்
cook another cup of oil. So, in the Mars state, we will clean the water. We will put the water in the water. We will put the water in the water. We will put the water in medium low flame. We will put the water in the water. இதுக்கு தேவையான ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கறோம் மீதி உப்பு அண்ட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் எந்த ஒரு நான் வெஜ்ஜா இருந்தாலும் மஞ்சள் தூள் போட்டா தான் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் அதுல இருக்க கூடிய ஜெர்ம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு போகும் அண்ட் இதுல நான் இன்னும் மிளகு தூள் வந்து போடல மிளகு தூள் வந்து நம்ம லாஸ்டா இறக்கறதுக்கு முன்னாடி தான் ஆட் பண்ணப் போறோம் சோ இப்போ இறால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தண்ணி வெளியில வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு தண்ணியோட சேர்ந்து இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையும் நல்லா போகுற அளவுக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க அண்ட் அதுக்குள்ள இன்னைக்கு உணவே உயிரில எந்த உணவுளுடைய மகத்துவம் காத்துக்கிட்டிருக்கன்றத பாருங்க நினைப்பாங்க <laughs> இது சரியான ஒரு லெவல்ல எடுத்துட்டோம் அப்படினா ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இதல நீர் சத்து இருக்குறதுனால நம்ம உடம்புக்கு நம்ம உடம்பல தேவையான நீர் சத்து கொடுக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ள அடங்கி இருக்கு இன்னைக்கு உணவே உயிர்ல உணவுளுடைய மகத்துவத்தை பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடு நல்லா உங்களுக்கு இறாலும் வந்து কুক ஆயி இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் 5 मिनिट्सக்கு மேல ஆயிடுச்சு சோ இப்போ பெப்பர் பவுடர் போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 2 मिनिट्स மட்டும் কুক பண்ணிட்டு இறக்கிடலாம் ஏன்னா பெப்பர் பவுடர் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணவே கூடாது ரெடிமேட் இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்களுக்கு மசாலா வேணும்னா ஸ்பைசினஸ் வேணும்னா ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த பெப்பர் ஸோ பெப்பர் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வில் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு இருந்தாலே அதனோட டேஸ்ட்டே மாறிடும் ஸோ இறால் தொக்கு அப்படின்னும் போது வீட்டில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே செய்கிறது தான் ஆனால் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக எதுக்கப்புறமா எது போடுறது அப்படின்றத நான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்மளோட சவுத் இந்தியன் இறால் தொக்கு ஸ்டைல் எப்படின்றது பர்ஃபெக்டாக ஸோ இதுதான் தொக்கு அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா அது கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதுதான் சொன்னால் தண்ணி ஆட் பண்ணாமே நம்ம எதுவுமே தண்ணியே போடல இறால்லேருந்து வந்துருக்கக்கூடிய தண்ணி அப்புறம் தக்காளிலேருந்து வந்துருக்கக்கூடிய தண்ணியே இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ லாஸ்ட் ஒன் மினிட் அது நல்லா குக் ஆகிட்டு நம்ம இப்போ ஆயில் கண்ட் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிவிடுவது தான் ஸோ இன்னும் ஒன் மினிட் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு குயிக்காக ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த இறால் தொக்க செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இறால் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பேன் வச்சு அதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் விட்டு அதில் தாளிப்புக்கு கடுகு சீரகம் சோம்பு பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் வெங்காயம் போட்டு வெங்காயத்தோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி கழுவி வச்சுருக்கக்கூடிய இறாலை போட்டு இறாலோடு சேர்த்து நல்லா பரட்டி எடுங்க அந்த இறாலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக ஆகக்கூடிய ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ்க்கு மஞ்சள் தூள் உப்பு அப்புறம் மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் போட்டு இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா பரட்டி எடுத்துட்டு தண்ணி தேவைப்பட்டதுன்னா லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா அதனுடைய பச்சை வாசனை போய் ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில் வரும்போது நம்மளுடைய ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா சுவையான இறால் தொக்கு ரெடி ஸோ இறால் தொக்குனுடைய ஒரு குயிக் வீக்காக பார்த்துட்டு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய இறால் தொக்கு ரெடி ஆகிட்டு ஃப்ளேவர் அவ்வளோ மனம் வந்துட்டு இருக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான இன்டர்நேஷ்னல் ரெசிபி ஃப்ராட் வச்சு உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது எப்படி செய்வது அது என்ன ரெசிபி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உப்பு மிளகுமிழ குட்டி பிரேக்
Our teaching makes you unique. Dr. NGR, Educational and Research Institute, University, Madravoil, Chennai. Kutrabali Raja, Kerayele, Kerikim and Yavati Mulay, Badiki Putram, even Vidadan, Avaki. Aya, in the சிவாஜி கணேசன் ஜெயலலிதா நடித்த நீதி சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் இப்பொழுது பென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் ஜெயச்சந்திரன் நகர் பள்ளி கரணையில் உங்கள் ஆரோக்கியம் எங்கள் லட்சியம் ஆச்சி மசாலா ஹியரிங் ஹோம் ஹாஸ்பிட்டல் சின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோயம்புத்தூர் மற்றும் சேலத்தில் மட்டுமே நியூ ஆரஞ்ச் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் வடபழனி மற்றும் டி நகர் தினமும் காலை ஆறு மணிக்கு அதிகாலை சுபவேளையும் இனிய நாமம் ஓம் நம சிவாய உணர்வையாளும் இதய கீதம் ஓம் நம சிவாய சிவபெருமான் சிவரகசியத்தில் அங்கே சொல்லியிருக்கின்றார் என்னுடைய அம்சமாக சிதம்பரத்தில் உமாவதி என்று சொல்லக்கூடிய பெயரில் அவதரிப்பான் சோகமாய் திருமுறை காட்டிடும் தாண்டவர் தெய்வத்துக்குரிய ஆணி மாதத்தில் நடராஜரின் அருளை பெறுவோம் பிள்ளை நடராஜரின் நாமம் அது விடாத வினை தொடாதபடி காக்கும் இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் அனைத்து கேபிள் நெட்ஒர்க்களிலும் மற்றும் டாடா ஸ்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு ஏர்டெல் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வானவில் கூகுள் பிளே ஆப் வானவில் இன்டர்நெட் லைவ் டிவியிலும் கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் அளவு <laughs> சோளமாவு இரண்டு மேசை கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு தேக்கரண்டி மிளகாய் தூள் முக்கால் தேக்கரண்டி வினிகர் அரை தேக்கரண்டி சோயா சாஸ் முக்கால் தேக்கரண்டி சைனீஸ் பிரான் வறுவல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் வந்து நான் வந்து கிளீன் பண்ணி மஞ்சள் லைட்டாக போட்டு வச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்றது அந்த ப்ரான் வந்து சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்காக மஞ்சள் போட்டிருக்கிறேன் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் ப்ரான் சின்ன சின்ன பொடி இறாலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சூட் ஆகாது ஏன்னா இதை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு அந்த இறால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சு சுருண்டதுக்கு அப்புறம் சும்மா கொஞ்சோண்டு சின்னதாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வந்து நல்லா இது சூட் ஆகாது அதுக்காக நீங்கள் மினிமம் இந்த ஒரு ஃபிங்கர் ஃபிங்கர் சைஸில் இருக்கக்கூடிய இறாலாவது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா தான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து சூட் ஆகும் இல்லை அதை விட பெருசு கூட நீங்கள் வாங்கலாம் பட் மினிமம் இந்த ஃபிங்கர் சைஸில் இருக்கிறது போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி மஞ்சள் லைட்டாக போட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த இறாலில் அகெயின் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மறுபடியும் மஞ்சள் போட போகிறோம் அதோட சேர்த்து மிளகாய் தூள் உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு அதோட சேர்த்து சோள மாவு கார்ன்ஃப்ளார் ஏன்னா வறுத்து எடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃப்ளேவருக்காக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சோயா சாஸ் இந்த இறாலையே இருக்கக்கூடிய தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி இதையே அப்படியே இப்போ செஞ்சு வைக்கலாம் ஸோ இதுவே ஒரு மாதிரி ட்ரை ஸ்டேட் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இதோடையே நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதாவது வெங்காயத்தால் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அது கொஞ்சமாக 
சைனீஸ் ரெசிபி அப்படின்னும்போது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அப்புறம் சோயா சாஸ் வினிகர் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் அதாவது பூண்டு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லைன்னா வந்து அது சைனீஸ் வெரைட்டியாக அப்படின்னு யோசிப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சோளமாவு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் வெங்காயத்தால் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சோளமாவு அதோட சேர்த்து வினிகரும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி வினிகர் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சோளமாகும் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி இதை நல்லா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா தான் மேரினேட் ஆனது நல்லா ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து ஃப்ரை பண்ணோன்னாலே அல்டிமேட்டாக இருக்கும் இதனுடைய டேஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஆட் பண்ணவே இல்லை ஜஸ்ட்டு இந்த ப்ரானில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி அதுக்கப்புறமா இந்த சோயா சாஸ் வினிகரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பேட்டரை வந்து அதாவது இந்த மேரினேட் பண்ணுறதுல பேட்டர் ஆட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஸ் எல்லாம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொட்டிகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மேரினேட் பண்ணதை நல்லா ஒன் ஹவர் வந்து ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் வச்சு நம்ம அதில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து மேரினேட் பண்ணது கொஞ்சம் நல்லா ஊறட்டும் அப்புறமா நம்மளுடைய குக்கிங் கெஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு பிறகு இதை போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் இதில் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் இறால் வந்து முழுகணும் அந்த அளவுக்கு ஆயில் இருக்கணும் அப்போ தான் அதாவது யூஸ்வலான ஒரு விஷயம் எப்பவுமே நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஃப்ரை பண்ணுறதுனாலே நீங்கள் என்ன அளவுக்கு குவான்டிட்டி எடுத்துருக்குறீங்களோ அதை விட மினிமம் ஒரு எயிட் அதாவது ஒன் இஸ் டு எயிட் அப்படின்ற அளவில் நீங்கள் வந்து குவான்டிட்டி எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணக்கூடிய ஐட்டம் நல்லா குக் ஆகும் ஆஸ் பிளஸ் அதனுடைய எதுவுமே தீயாது உள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா குக் ஆகிட்டு அதுக்கான டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதை விட ஒன்றும் பெஸ்ட்டாக வேணும்னா ஒன் இஸ் டு டென் அப்படின்ற மாதிரி குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ நல்லா வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ப்ரானை எடுத்து அப்படியே போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ப்ரான் ரொம்ப டீப் ஃப்ரையும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி டைட்டாக நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் ஃப்ரை பண்ணணும் அதனால் ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் ஸோ அந்த லெவலில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ ரொம்ப அதிக டைம் இப்போ வந்து சிக்கன் மட்டன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது ஈவன் ஃபிஷ்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டைம் அதிகமாகவே எடுக்கும் மோர் தென் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியாவது நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு உள்ளே வந்து நல்லா குக் ஆகும் பட் ப்ரானில் அப்படிலாம் கிடையாது ஆயிலில் நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணதை ஆயிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரவுன் கலர் வரணும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஒரு திக்கான ஒரு லேயரும் இல்லாமல் லைட்டாக உங்களுக்கு ஸோ மேலே அந்த கிறிஸ்பினஸும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்னும் மீதி இருக்கக்கூடிய ப்ரான்லாம் வந்து ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த சைனீஸ் ப்ரான் வருவல் செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இறாலை நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் லைன் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துருக்க அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அதில் வந்து சோளமாவு மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது வினிகர் சோயா சாஸ் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதெல்லாம் போட்டு தண்ணி விடாமையே அந்த இறால் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை நல்லா கலந்து விடுங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்ல வந்துட்டு பேன் வச்சு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் விட்டு ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த இறால ஒன்னு ஒன்னா போட்டு பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா சுவையான சைனீஸ் இறால் வறுவல் ரெடி சோ நம்மளுடைய ப்ரான் ஃப்ரை சோ ஆல்மோஸ்ட் நல்லா কুক ஆயிட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ब्राउन கலர்ல பாத்தீங்க நல்லா தெரியும் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயிருக்கு சோ இப்போ இத வந்து நல்லா ஆயில்ல இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் சோ ஏன்னா அது நல்லா কুক ஆயிடுச்சுன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போட்டது எவ்வளவு பபல்ஸ் வந்தது அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே கம்மி ஆயிட்டு வருது பாருங்க ஸோ இதுவே வந்து ஒரு குட் சைன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுக்கும் சுட சுட சைனீஸ் ப்ரான் வறுவல் ரெடி
அடுத்ததான் நம்மளுடைய உப்பு மிளகுல உங்களுக்காக இன்னைக்கு என்ன ஜூஸ் வெரைட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய சம்மர் ஸ்பெஷல் ஜூஸ் வெரைட்டியில் பார்க்கக்கூடியது ஒரு மாக்டைல் தாங்க ஸோ மாக்டைல் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா சேம் ஒரே ஃப்ரூட்னுடைய ஃப்ளேவர் இல்லாமல் மிக்ஸ்டு வித் ஆல் த எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் சேர்ந்தது தான் மாக்டைல் ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய மாக்டைல் மேங்கோ மிக்ஸ் மாக்டைல் ஸோ மேங்கோவை வந்து டாமினேட் பண்ணி ஆஸ் வெல் ஆஸ் மற்ற ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதில் சேர்க்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து மேங்கோ ரமா இது முலாம் பழம் அதாவது கிர்ணி பழம் அதுக்கப்புறமா ஆப்பிள் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்வீட்னஸ்க்கு வந்து நாட்டு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் பால் அதோடு சேர்த்து முந்திரியும் வந்து நல்லா ஃபைன் ஷாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஈவன் நீங்கள் இன்னொரு வெஜிடேபிள் ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணுன்னா ஈவன் நீங்கள் அவகாடோ ஒரு பட்டர் ஃப்ரூட் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ முதல்ல மாம்பழம் ஸோ மாம்பழம் அதுக்கப்புறமா ஆப்பிள் இது ரெண்டுத்தையும் முதல்ல நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் கிர்ணி பழத்தை ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக பால் இது நல்லா இன்னும் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அதோடு சேர்த்து கிர்ணி பழத்தையும் ஆட் பண்ணி அண்ட் ஸ்வீட்னஸ் கேத்த அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை ஸோ இது நல்லா கிரைண்ட் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ வந்து நட்ஸு அதோடு சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் பால் அண்ட் ஈவன் நீங்கள் இன்னும் வரதா ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மேங்கோ மிக்ஸ் மாக்டைல் ரெடி ஒரு மாக்டைல் மாக்டைல் அப்படின்னாலே நம்ம வெளியில தான் ட்ரை பண்ணணும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அப்படின்னு இல்லாம நீங்களே வந்து அழகா வீட்டுல செய்யக்கூடிய விதமா ஈஸியா செய்யற விதமா தான் வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய மேங்கோ மிக்ஸ் மாக்டைல் வந்து பாத்துருக்கோம் சோ இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான அண்ட் டிஃப்ரெண்டான பிளேவர்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிபிஸோட அகெயின் உங்களை நான் உப்பு மிளகுமும் மீட் பண்றேன்